হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ব্লগে প্রথমেই জানাই সবাইকে শুভ শারদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সবার পুজো যেন খুব খুব ভালো কাটে তো অনেকেই তো মহালয়ার পর থেকেই কি অনেকে আবার মহালয়ার এক দিন দু দিন আগের থেকেই কলকাতার দিকে সবাই ঠাকুর দেখতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু আমরা পঞ্চমীর দিন থেকেই একটা দুটো করে ঠাকুর দেখতে শুরু করেছিলাম তো পানিহাটি এদিকে এই পুজোর থিম হচ্ছে এবার আমেরিকা টু লন্ডন তো আমরা সেই পুজো দেখতেই চলে এসেছিলাম খুঁজে খুঁজে চারিদিকে লাইট দিয়ে অসাধারণ যাকে বলে সাজিয়েছে এই হলো প্যান্ডেলের অন্দরমহল একদিকে বিগ বেন ওদিকে লন্ডনের টেমস নদী আর পিছন দিকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোনো কিছুই বাদ নেই আর এই হলো এদের সাবেকি প্রতিমা আর এটাও একটা কিছু দূরে একটা থিমের পুজোই ছিল এই ঠাকুরটা আমার মানে দারুণ লেগেছে এত সিম্প্লিসিটির মধ্যে করা হয়েছে পুরো দেখে মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত একজন মা তার বাচ্চাদের নিয়ে বসে আছে এই পুজোর থিম হলো এবার বিধিলিপি অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে এটা আবার কীরকম প্যান্ডেল কঙ্কাল মঙ্কাল রয়েছে তারপর অনেক কিছু এলিমেন্টস রয়েছে আসলে মানুষের মারা যাওয়ার পর দাহ কার্যের পর মানুষ নিজের শরীর ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা বিলীন হয়ে যায় তারপরের যে পরের যে জগৎ সেটাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এরা এটা হলো প্যান্ডেলটার আবার ভেতরের অংশটা মানে এটাও ভিতর দিকে দারুণ সাজিয়েছে কেউ বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারবে না বাইরে একদিকে ওরকম যেমন যেখানে কঙ্কালের মতন সাজানো ছিল আর ভিতরটা আবার এতটাই স্বর্গের মতন একটা সাজানো হয়েছে আর এই হলো দেবী প্রতিমা মানে অসাধারণ দেখতে মানে মুখটা এতটাই সুন্দর যে মনে হচ্ছিল মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি আমার চ্যানেলে প্রত্যেকটি প্যান্ডেলের এবং ঠাকুরের আলাদা করে ছোট ছোট করে ব্লগ করে দেওয়া আছে যদি আপনারা চান ও তো ওখানে গিয়ে অতি অবশ্যই দেখে নিতে পারেন আর এবার আমরা চলে এসেছি কলকাতার বড় বড় প্যান্ডেলকে টেক্কা দেওয়ার মতন সোদপুরেরও প্যান্ডেল বারমাসেল এরা এদের এবার পঁচাত্তর বছর এবার এরা বানিয়েছে প্যারিসের অপেরা হাউস এদের থিম এটা পাশে বিশাল বড় স্টেজ করা হয়েছে সেখানে আবার ফাংশানও হচ্ছে ফাংশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সারা রাস্তা জুড়ে নানা রকম লাইট অসাধারণ সব মডেল লালা লাইট রয়েছে দারুণ মানে এক কথায় দেখতে গেলে দারুণ কলকাতার বড় বড় প্যান্ডেলকেও হার মানিয়েছে এবার এই বার্মা সেলের মানে প্যারিসের অপেরা হাউস এই হলো তার ভিতরের সমস্ত স্ট্যাচু আর সমস্ত কাজকর্ম এটারও ব্লগ আমার আলাদা করে আমার চ্যানেলে রয়েছে আপনারা দেখে নিতে পারেন দুর্গা পুজো মানেই হলো চারিদিকে আলো রোশনাই চারিদিকে মাইকের আওয়াজ এই পাড়ার মাইক ওই পাড়ার মাইক মানে কে কার গান শুনবে তার কার বক্স কত জোরে চলবে একটা প্রতিযোগিতা আর তার সাথে আছে পেট পুড়ে জমজমাটি খাওয়া দাওয়া আর ঘোরা ফেরা নতুন জুতো পরে পায়ে ফুসকা পড়া সব কিছুর সাথে নতুন ড্রেস নতুন জামা কাপড়ের গন্ধ সব মিলিয়ে মানে একটা আনন্দমুখর একটা একটা উৎসব মানে সেই জন্যই আমাদের কাছে এত ভালো লাগার একটা উৎসব বাঙালিদের কাছে এক এক প্যান্ডেলের এক এক রকম থিম এই প্যান্ডেলের থিম যেমন হচ্ছে বিহারের মধুবনী আর্ট আর তার সাথে রয়েছে মায়ের এরকম সাবেকি এরকম ডাকের সাজের মূর্তি কেউ অসাধারণ দেখতে না চোখগুলো টানা টানা পথ চলতে চলতে আমরা এখন এসে হাজির হয়েছি ডানলপের কাছে এই প্যান্ডেলটাতে এদের থিম হচ্ছে এবার কেদারনাথ মন্দির দেখুন ছোট হয়েছে প্যান্ডেল কিন্তু অনেকটাই হাইট উঁচু সামনে আবার নন্দী মহারাজ রয়েছে 
কিন্তু প্যান্ডালটা অসাধারণ হয়েছে আর এই হলো তার মানে জাস্ট চোখ জুড়ানো প্রতিমা কুমোর টলির প্রতিমা মানে এক একটা ঠাকুর দেখতে যে কি অপরূপ সুন্দর হয়েছে ছবিতে সব বোঝা যায় না মানে সামনে চোখে দেখলে বোঝা যায় যে কি অসাধারণ দেখতে প্রতিমা আর কুমোর টলির প্রতিমা তো বরাবরই অসাধারণ আর এই প্যান্ডেলটার মাঝের ঝাড়বাতিটা দেখুন পাশে দুটো মিডিয়াম সাইজের ঝাড়বাতি দিয়েছে কিন্তু এই ঝাড়টা দেখুন কি বিশাল বড় এত চকচক করছে দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরো ডায়মন্ডের বছরের এই চার পাঁচটা দিনে দুর্গাপুজোর জন্য পুরো এক বছর ধরে মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাংঘাতিক চিন্তা ভাবনা করে এই থিমগুলো সবার সামনে প্রেজেন্ট করতে হয় তার জন্য মানে থাকে অক্লান্ত খাটনি অনেক পরিশ্রম যার জন্য এই সমস্ত এলিমেন্টসগুলো সবাই জোগাড় করে উঠতে পারে ভাবলেও অবাক লাগে আমরা এখন চলে এসেছি মিশরের ইজিপ্ট শহরে না না সরি আমরা এখন এসেছি বেলঘুরিয়ার সতেরো পল্লির ক্লাব প্রাঙ্গনের প্যান্ডেলে এদের এবার থিম হচ্ছে ইজিপ্টের পিরামিড এখানে অনেক প্রচণ্ড লাইন ছিল যার জন্য আমরা ঢুকিনি কারণ অনেকটাই রাত হয়ে গেছিলো বাড়িও ফিরতে হতো তাই তবে বাইরে থেকে যে দেখে যেটুকুনি বুঝতে পারলাম দারুণ সুন্দর করেছিল আর অনেক মানে রিভিউও দেখেছি নেটে এটার না না আমরা কোনো জাহাজ বন্দরে এসে উপস্থিত হইনি আমরা প্যান্ডেলের সামনেই এসেই উপস্থিত হয়েছি হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এই জাহাজটা হলো প্যান্ডেল এটা হলো বর্ণগরের নেতাজি কলোনির লো ল্যান্ডের এবার থিম ওদের থিম হচ্ছে এবার জাহাজ সামনে এরকম একটা বড় একটা পুকুর আছে চাইধার দিয়ে দারুণ দারুণ সুন্দর লাইট দিয়ে ওরা সাজিয়েছে আর এই হলো জাহাজ জাহাজের আবার হুইসেল দিচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে যদি ছেড়ে দেয় এই সব প্যান্ডেলের আলাদা করে ব্লগ আমার চ্যানেলে রয়েছে আপনারা চাইলে গিয়ে অতি অবশ্যই ব্লগুলো দেখতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে আর আমার এই ব্লগটা আর অন্যান্য ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এই হলো জাহাজের অন্দরমহল আমরা পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী কাটিয়ে এখন অষ্টমীর দিন সকালবেলা স্নান টান করে রেডি হয়ে এখন প্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছি অঞ্জলি দিতে সাথে মা বোনও রয়েছে হ্যাঁ আমি এসেছি আমার ছোটোবেলার পাড়ায় যেখানে এতদিন বড় হয়েছি সেখানে 
মানে আমার বাপের বাড়ি পাড়ায় অঞ্জলি দিতে এই হলো আমাদের ক্লাবের প্রতিমা ঠাকুরের মুখটা দেখুন কি দারুণ অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি শুরু হয়ে গেছে যদিও আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে এটা পরের রাউন্ড চলছে আবার বেরিয়ে পড়েছি মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় আমার বাপের বাড়ির এলাকার কিছু ঠাকুর দেখার জন্য এই হলো প্যান্ডেল নাম্বার ওয়ান বাট এখানে এত লাইন ছিল এত ভিড় ছিল তার মধ্যে ছেলেদের লাইন আর মেয়েদের লাইন আলাদা আমরা ভিড়ের ছোটে আর ভিতরে আর ডুবিনি বাইরে থেকে প্যান্ডেল দেখেই চলে এসেছি এই প্যান্ডেলটারও এবার ছিল পঁচাত্তর বছর আর এদের থিম ছিল এবার ইন্সট্রুমেন্টাল এলিমেন্টস যার জন্য দেখুন সব সত্যিকারের গিটার তবলা পাশি তারপর সানাই তারপর একতারা এই সমস্ত দিয়ে প্যান্ডেলটাকে সাজানো হয়েছে আর এই হলো এদের প্রতিমা কি গর্জিয়াস হয়েছে না এই প্রতিমা প্যান্ডেলেরও হচ্ছে এবার পঁচাত্তর বছর কি সুন্দর হয়েছে না দেখতে মুখটা বড্ড মিষ্টি আর এই হলো আমার বাপের বাড়ির পাশের পাড়ার ঠাকুর হ্যাঁ ঠাকুরটা দেখে উঁচু লাগছে তো হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এই ঠাকুরটার হাইট হচ্ছে একুশ হাত উঁচু লম্বা ঠাকুর সচরাচর দুর্গা ঠাকুর এত উঁচু এত লম্বা দেখা যায় না জেনারেলি কালী ঠাকুরই এত লম্বা লম্বা হয় কিন্তু আমাদের ওখানে দুর্গা ঠাকুর একুশ হাত উঁচু লম্বা হয় পাড়ার প্যান্ডেলে অষ্টমীর দিন রাতে মা কাকিমারা দিদিরা সবার আড্ডা বসেছে কেউ হাসে না সবাই সিরিয়াস মুখ করে বসে আছে পরের দিন নবমীর দুপুরবেলা আমার নতুন পাড়ার নতুন ক্লাবে মধ্যাহ্ন বোঝের আয়োজন করেছিল তো আমার শাশুড়িমা আর শ্বশুরমশাইও আমাদেরকে জয়েন করেছিলেন ওই যে খাবার কি ভিড় আমরা আবার নবমীর দিন রাত্রিবেলা বেরিয়ে পড়েছি কিছু কাছের প্যান্ডেল হপিং বাদ আছে তো সেগুলোই কমপ্লিট করার জন্য যেহেতু নবমী তাই একটুখানি রাত্রির করেই বেরিয়েছিলাম ওই নটা সাড়ে নটার পরেই বেরিয়েছিলাম তো বেরিয়েই সামনে 
এই প্যান্ডেলটাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম এখানকার থিম ছিল হ্যারি পটার হ্যারি পটারের জাদুনগরী এই হলো জাদুনগরীর সব ভিতরে মাকসা ভূত পেত আরও কি কি সব ড্রাগন সব রয়েছে যাই হোক আমার অ্যাটলিস্ট এই প্যান্ডেলটা দেখে মনে হয়েছে এটা দুর্গা পুজোর জন্য অতটা সুইটেবল নয় এটা যদি কালী পুজোর প্যান্ডেল হতো তাহলে মনে হয় বেটার হতো তো যাই হোক এটা ক্লাব কর্তাদের নিজস্ব চয়েস সেখানে আমার বলার কিছু নেই তো অনেকক্ষণ ধরে প্রায় মনে হয় আধা ঘন্টা ধরে লাইন দেওয়ার পর আমরা প্যান্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করেছিলাম এই হলো সব প্যান্ডেলের ভিতরে সব এই পাড়ার প্যান্ডেলটাতে এসে দেখলাম এখানে আবার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠান চলছে গানের অনুষ্ঠান চলছিল বেশ পাড়ার সবাইরা বেশ মজা সহকারে আনন্দ সহকারে সবাই গান শুনছিলেন খুবই ভালো একটা পরিবেশ ছিল এখন রাত প্রায় এগারোটা দশ পনেরো বাজে আমরা আমিনিয়ার সামনে এসে লাইন দিয়েছি দুর্গা পুজোর সাথে সাথে পেট পুজো অবশ্যই তাই ভিড়টা দেখুন আমরা এক ঘন্টা প্রায় লাইন দিয়ে তারপর এখন সিট পেয়েছি অ্যাট লাস্ট আমরা ডিনার সেরে আবার এবারের মতন নবমীর লাস্ট প্যান্ডেল হপিংয়ে চলে এসেছি এই পুজো প্যান্ডেলের এবার থিম হলো অশনি সংকেত এখানে জল হাওয়া আর আগুন এই তিনটেরই এরা ব্যবহার করেছে এলিমেন্টস হিসাবে এদের প্যান্ডেলের ভিতরে গেলেই মানে দেখা যাবে এই প্যান্ডেলের ভিডিও আমার আলাদা করে ব্লগ করা আছে আমার চ্যানেলে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন খুবই সুন্দর একটা প্যান্ডেল বানিয়েছে মানে দেখে জাস্ট খুব ভালো লেগেছে ভিতরের কাজগুলো এত নিখুঁতভাবে করেছে মানে জাস্ট বলার মতো নয় আর ওই যে বললাম একটা প্যান্ডেলের পিছনে এক বছরের একটা ভাবনা চিন্তা সব শিল্পীর মানে যা থাকে সব উজার করে দেয় এরা মানে কতটা মাথা খাটিয়ে এদেরকে একটা প্যান্ডেল এত কিছু করতে হয় ওই দেখুন উপরে জলও রয়েছে একসাথে আবার আগুনও রয়েছে না ওটা কিন্তু সত্যি কোনো ফলস আগুন কিছু নয় সত্যিকারেরই আগুন রয়েছে ওটা মানে এমনভাবে রয়েছে মানে জলের মধ্যে দিয়েও আগুন যাচ্ছে কিন্তু অথচ আগুনটা নিচ্ছে না এই হলো প্যান্ডেলের ভিতরের মণ্ডপ সজ্জা চারিদিকে নানান কালারফুল লাইটস নানান রকম কালারফুল এলিমেন্টস দিয়ে সাজানো আর ঠাকুরটাও হেভি সুন্দর আর এই হলাম আমরা তো এখন রাত্রি প্রায় পনেরো দুটো বাজে আমরা এখন বাড়িতে ঢুকছি এটা বাড়ির আমাদের এখানকার গলি বলে এত ফাঁকা মেন রোড কিন্তু এখনও সাংঘাতিক সন্ধেবেলার মতন ভিড় রয়েছে তো নেক্সট দিন বিজয়া দশমী আমি আজকে আবার বাড়ি চলে এসেছি মানে বাপের বাড়ি সন্ধেবেলা ঠাকুর বরণ করতে যাচ্ছি আমি আর মা তাই রেডি হয়ে নিয়েছি এই মণ্ডপে এসে এবার লাইনে দাঁড়িয়েছি আমাদের প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে প্রায় পাশের পাড়ার বেশ কিছু ঠাকুর সব বিসর্জন যাচ্ছে সবাই নাচতে নাচতে আনন্দ করতে করতে সবাই ঠাকুর বিসর্জন নিয়ে যাচ্ছে এখানে আবার দেখুন কাঁধে করে বাসে করে মেয়েরা ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে এক আলাদাই অনুভূতি যাকে বলে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি 
বরণ করার লাইনে মা বরণ করছে এবার আমাদের বিয়ের পর আমার প্রথম দুর্গা পুজো এটা তাই এবার ফার্স্ট টাইম আমি দুর্গা মাকে বরণ করছি অতটা হয়তো পটু হাতে সেরকমভাবে বরণ করতে পারিনি তবু নিজের মতন করে যতটা পেরেছি মাকে বরণ করার চেষ্টা করেছি সবাই যাতে ভালো থাকে সবাই সুস্থ থাকে এটাই কামনা করব মায়ের কাছে বরণের পরে সিঁদুর খেলা এবার যেহেতু প্রথম পুজো ছিল আমার তাই মানে আমার মুখ তো পুরো যে পেরেছে পুরো লাল করে দিয়েছে পুরো মনে হচ্ছিল যেন হ্যাপি হোলি চলছে আমার তো আর একটা পুজোর ভাষণ যাচ্ছে আমার ফেভারিট গণেশ দাদা বরাবরের মানে অল টাইম ফেভারিট যাকে বলে এদিকে বোনকে আমি পুরো একদম ভাষণ ড্যান্সের জন্য পুরো সাজিয়ে দিয়েছি শুধু ওর নাচার অপেক্ষা আর কি এবার এখন মায়ের বিদায় নেবার পালা মাকে বিসর্জন দিতে হবে ইচ্ছা তো করে না তাও দিতে হবে আবার একটা বছরের অপেক্ষা একে একে সরস্বতী লক্ষ্মী কার্তিক গণেশ সবাইকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জলের তারে পাড়ার কাকুরা দাদারা ভাইরা যারা যারা আছেন তারা মাকে নিয়ে যাচ্ছেন এবার জলের তারে এখানে পাড়ার বড় একটা পুকুর আছে তো সেই পুকুরেই আমাদের ঠাকুর ভাষণ দেওয়া হয় শুধু আমাদের ঠাকুর বলে নয় পার্শ্ববর্তী আরও প্রায় পাঁচ থেকে ছখানা প্যান্ডেলের ঠাকুর ওই পুকুরেই ভাসান হয় বেশ অনেকটাই পার বাঁধানো পুকুর তার জন্য এখানেই ভাসান দেওয়া হয় গঙ্গায় আর অত দূরে নিয়ে যাওয়া হয় না একে একে সবাইকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে আগে ছেলে মেয়েরা তারপর দুর্গা মা কাসুর ঘন্টা সব কিছু বাজিয়ে মাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে কিছুটা আনন্দ সহকারে আবার কিছুটা দুঃখ নিয়ে মাকে বিদায় জানানো হচ্ছে আবার আসছে বছরের অপেক্ষায় যাতে মা আসছে বছর আবার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝে আসতে পারে মানে আমরা আবার সেইভাবে আবার চার পাঁচটা দিন আনন্দ করতে পারি তো এইভাবেই মাকে মানে আমরা বিদায় জানাচ্ছি এই টাইমটা মানে খুবই দুঃখ লাগে আনন্দ লাগে আবার খুবই দুঃখ লাগে যে মা চলে যাচ্ছে এই চার পাঁচটা দিন বেশ আনন্দে ছিল মানে বলতে 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 গেলে আমার এখনই গলা ধরে আসছে মানে 
মানে মাঝখান থেকে মনে হয় কিছু একটা সত্যি একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে আমরা আবার মণ্ডপে যাই শান্তির জল নেওয়ার জন্য আর মিষ্টিমুখ করার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে শুভ বিজয়া বড়োদেরকে প্রণাম আর ছোটোদেরকে অনেক ভালোবাসা খুব ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে